up in a Christian family in a sense that uh, my parents are very active in church. Uh, nag, nag sisimba kami tuwing Sunday. And then kasi yung church na ano na kinakatayuan ay ano lang, parang kapitbahay namin kaya yung father ko na Catholic siya na na ano na rin siya na ano umaten kasi yung mother ko, yung mga kamag-anak namin umaaten doon. And so uh, sa mga na DBBS in daily vacation Bible school during summer, I was ele- in elementary, umaaten na ako niyan. And then uh, may isang verse na talagang yun ang ano ba nag, nag ano sa akin na natili sa akin sa Deuteronomy 6:5 na pinamimorize sa amin at ang sabi doon thou shalt lo- love the Lord thy God with all thy heart and with all thy mind and with all thy soul. Uh, I, I think I was in grade 2 nung nung pinamimorize sa amin yan. Hindi ko makalimutan yan. Kaya tuwing parang dumadaan ako sa uh, akala natin yung mga maliliit ng mga bata, walang problema yan. May problema din yan eh. Kung minsan yung problema nila sa mga kapwa nila, uh, mga kaibigan, uh, yung peer pressure, kung minsan makita mo na ikaw, wala ka, sa, wala ka doon sa mga mayroon siya, yung mga ganun ba? Uh, tuwing nakakaranas ako ng ganun, para bang ang nasa, ano, nasa isip ko, maski ako maghirap, basta ma- nasa akin ang Panginoon. Parang, parang, parang palagi yun ang ano. Maski dadaan ako ng paghihirap, maski wala ako, mayroon siya, ah, nasa akin ang Panginoon. Kaya yun, yun, habang lumalaki ako, ah, mayroon, mayroon ako ng ganong ano na mahal ko ang Panginoon. Pero ah, wala pang nakapag-guide sa akin na, na wala pang nakapagsabi na kailangan talaga anuhin mo siya sa puso mo, yung, pag, yung ibigay mo yung buhay mo, paglingkuran mo siya, yung wala, wala yan. Maski nung nasa high school na ako, umaaten ako ng mga camps. Oh, yun nga yung, I was on that, ano na yung camp namin na nagpe-pray kami. Hindi naman ako nagpe-pray para doon sa mga, yung mga, mga pastors, mga workers, ganun. Pero during that time, siguro I was challenged na ano, ipag-pray sila. Nag-pray ako, tapos yung, mahaba yung prayer ko talaga. Kaya yung counselor, parang napahiya pa nga ako pagkatapos noon. Kasi sabi niya, baw, baw si, si Lea, yung mga muyo, daw, 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 daw missionary ba? <laughs> Eh, sabi ko, eh, Pastor, ay, hindi naman, hindi ko naman sinadya yun eh. Nagpe-pray ako, parang yun naman ang nabanggi na ano na ano. Sabi niya, niya bawal, sabi niya may calling ka. Pero I did not understand ano yung calling na yun. Ano ba yung sinasabi niya? Wala namang nag-ano sa akin ng ganun. Pero hanggang sa, ano, hanggang sa nag-college ako, uh, parang ganun lang ordinary ang life na. Ang ordinary ang life ko sa high school, nagkakating class pa kami, yung mga Mayroon akong kaibigan din na, na isang young people din na Christian din siya na talagang very, very ano rin siya. Talagang noong pa sinasabi na niya gusto niya magpin pastor. Sabi ko, magpastor ka? <laughs> Para bang inaano ko pa? Sabi niya, oo, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Ganyan. Sabi ko, ako, ayawang ko kung maglingkod ako sa Panginoon. Parang ganoon pa ako. Pero yung mga ginagawa namin ng mga bagay na maliliit na parang akala natin okay lang, mayroong conviction ako niyan. Sabi ko, Panginoon, nalulugod ka ba sa ano? Itong mga ginagawa ko? Parang sabi ko, parang hindi ata maganda eh. Yung mag-cut ng klase, sabi ko, parang, parang hindi ata maganda kasi manood ng sine, yung mga ganun. And then, uh, hanggang sa nag-college ako, na talagang ano, talagang maalala ko yung mga kuminsan na mga ginagawa kong mga maliit na bagay na alam ko hindi tama. Pero gusto kong maituwid yun. Uh, and then there was a time na nag-crusade itong si Billy Graham doon sa Bacolod City. Nag-ano siya ng ano, hindi si Billy Graham, kundi yung kanyang associate na yung, I can't remember his name, pero yung itim siya, nag, nag-ano siya ng altar call. And then I was telling my sister na, sabi ko, punta tayo doon sa rapan. <laughs> sabi niya, what? Ang <laughs> gumawa sa akin, why? Sabi ko, bakit? Sabi niya, eh, ano na tayo eh? Christian na tayo, eh, di ba? Umaate na nga tayo sa church. Pero sa loob-loob ko, hindi ko pa tinanggap ang Panginoon. Pero kasi nga sinabi sa akin, wag, di, hindi na ako, ano, hindi na ako pumunta doon sa harapan. Hanggang sa, I think I was, I was graduating in college. Mga third year, no? Third year, fourth year, ganun na, na year na yan. Mayroong crusade na ginawa sa amin, sa town namin. Uh, kasi kilala kami na protestant. <laughs> Yung pag may naghahanap na kung saan sila magstay basta may mga ganong mga activities sa church, mga ganyan ba, sabi nila, sa, may, kasi wala namang hotel noon, time na yun, walang hotel sa amin, walang, walang kang uh, pwedeng mag, magstay ka. 
eh sabi sabi nung ano mga tao doon ay punta ka kay Mr. Tan kasi mga pro, mga mga ano yan sila Portes <laughs> protestant din sila eh eh di pumunta ka sa amin doon nga sila nagstay eh isang linggo din yung na crusade na doon sa plaza ginagawa and then yun mga Pentecostals yun sila eh kami Baptist wala sa amin yung magpuri sa Panginoon yung mag mag hallelujah ka pero sila yung mother ko kasi doon nasa 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 city na kami dahil nag-aral ako at the same time I was working. Ang, ang mother ko nagkukuwento sabi niya. Alam mo kung manalangin sila maramdaman mo nandiyan ang presensya ng Diyos. Eh ako na ba masyado ako ano sabi ko? Presensya ng Diyos. Sabi ko bakit yung Diyos ba niya sa Diyos natin magkaiba ba? <laughs> Gumaga doon pa ako noon eh. Sabi ko pareho lang yun. Sabi mama na mama ko hindi pag magpray talagang hindi ko mapigilan iyak ako nang iyak iyak ako nang iyak wala namang wala nang sinasabi ano pa lang eh pag hawak kamay pa lang sabi niya iyak na daw siya nang iyak kaya para ako na ano ba na intriga <laughs> sabi ko eh baka uwi nga sabi sabi ko kailan ba ang last na ano nila sabi niya ano uh, may magfa-follow up na sabi niya tapos na ang process sabi niya pero may pastor from the assembly of god na magano yung siya yung mag parang uh, aasikaso bali sa amin pero kami nasa baptist church pa rin kami umaaten edi eh ano yung yun nga siya na pumupunta every sunday and then pag uh, uwi siya sa bacolod binibisita niya kami punta siya sa tindahan namin kasi mayroon kami ano tindahan sa mga ano yung pyesa mga spare parts ba tapos pag nandoon na siya sabi ko sa ate ko sabi ko andiyan na naman si brother Linko sabi ko, eh ano, bakit kaya balik nang balik yan dito? Tapos sis, sabi niya, may service, may service tayo mamaya, Wednesday, may ano, Bible study, Friday, ano, prayer meeting, uh, punta kayo sa church. Tapos sabi ko, eh pastor, sabi ko, busy kami eh, yung mga ganun ba, kung ano-ano na lang ang dahilan. And then, bumisita yung papa ko sa amin, sabi niya, ay, eh, itry ninyo na umatin dyan sa Calvary Temple. Sabi niya, kasi ano, maganda yung ano nila, Welcome na welcome ka. <laughs> eh parang parang to ano to ano yung ano ng papa ko para bang maino ko na lang siya. Sabi ko sige punta kami. Sabi ko sa ate ko punta tayo. Abay nung pumunta kami totoo nga yung sinabi nung ano nung, nung papa at mama ko. <laughs> When, uh, punta na kami doon sa ano kasi mayroong after na exhortation, mayroong prayer room. Oh. Uh, malaki yung prayer room nung, kasi malaki yung church. Punta kami doon. Tapos nagpe-pray kami. Habang nagpe-pray kami, lumalapit sa amin yung pastor at pinagpe-pray kami ganun. Abay talagang, nako, alam ko na, ano, alam ko na malakas ang presence ng Panginoon. Kaya, ala, iyak kami ng iyak. Ayun nga, kagaya nung sinabi ng mama ko, iyak kami ng iyak. Parang, para bang siya sabi ng Panginoon, mahal kita. Well, hindi, hindi, hindi mo maisip yung kasalanan mo. Ano, basta parang yung love ng Panginoon, the first time na naramdaman ko, na parang sabi, sila sabi, mahal kita anak, mahal kita, mahal kita, yung ganun ba? Kaya eh, sabi ko, Lord, sabi ko, ano, ano ba ang dapat na may gawin para, para ma, ano, yung ma-reciprocate mo yung ano, kaya sabi pa yun, maglingkod ka sa akin. <laughs> yun na yun, maglingkod ka sa akin. Kaya sabi ko, paano kaya maglingkod? Eh, nag-aaral ako, tapos may work ako, yung mga ganun ba? Pero very strong ang ano talaga, ang ano ng Panginoon. Hanggang sa, uh, very active na kami, umaatin kami, and then, isang gabi, mayroon silang in-invite na, ano, na evangelist. Ano, si, ano? Si Tatay Olsen, tawag namin. Ano siya, yung Amerikano. Nung, nung nag-conduct siya ng ano na ganyan, dala ko yung pinsan ko. Kasi mula noong nag-ano ako, I, I started inviting friends. Mga kamag-anak, nagsishare na ako. Parang parang yung, yung naramdaman ko, yung experience ko, hindi ko pwedeng pigilin eh. Talagang lahat, mas kay classmate ko, sinasabi ko, sabi ko ganito ang Panginoon. Sabi, ano ba nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? No, hindi ka naman ganyan. Sabi ko, hindi. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong karanasan. Kaya, ano, yung, yung pinsan ko, in-invite ko, and then during the altar call, doon na challenge ako. Sabi, ang, kasi ang, ang, ang sabi nung, nung evangelist, sabi niya, may ilan sa inyo dito na nagsasabi na ano, uh, gusto nila maglingkod, pero hindi nila alam kung paano maglingkod sa Panginoon. Oh, sabi ko, ako yun ah. Oh, ako yun. Oh, kailangan, sabi niya, 
you have to uh, know you have to commit your life to Christ because it's only Christ who can direct you who can give you ano uh, give you wisdom kung anong decision mo sila maka guide sa you you have to commit your life to him kaya sabi ko yes Lord yes para sa loob-loob ko parang nahiya ako kasi baka ba may merong sabi huwag ka na pumunta doon sa, kasi kagaya ng ginawa ng ate ko sa akin pero ano pumunta kami kasama yung pinsan ko dinala ko siya doon sa altar tapos siya rin ganun din pala ano habang habang ano iyak din siya ng iyak kaya nabulabog yung ano yung mga kamag-anak namin kasi yung yung tito ko yung uncle ko kapatid ng mother ko Although yung mother ko Protestant ano sila sa pero yung brad yung brother niya kasi yung missis niya Catholic hindi na siya nag-ano sa church kaya nung umuwi yung anak niya yung pinsan ko na si Jane na iyak nang iyak hanggang sa bahay hindi rin mala hindi rin maintindihan ni Jane kung bakit iyak siya nang iyak sabi niya sabi ng uncle ko ano pa nangyari sa iyo saan ka galing but i-invite ako kasi tata ang tawag sa akin in-invite in, in, ako ni Manang Tata. Sabi, sabi niya, anong kalokohan yan? Alam ba ni, ni Manang yan, yung bali ang mama ko, yung ate? Alam ba ni Manang yan? Kasi yung mother ko noon, hindi naman siya nagsasabi doon sa kanila na punta kayo sa church. Wala, kasi yung protestant na yung ganun ba, bahala ka dyan kung magsimba ka o hindi, basta ako magsisimba ako. Kaya nagulat din yung uncle ko, bakit daw yung, kung yung ginagawa ko sa anak niya, kung alam daw nung ate niya, yung mama ko, tapos sabi niya, eh siguro ah, sabi ni Jen, siguro alam ni ano. Kaya yung, yung galit ng uncle ko sa akin, alam mo hanggang sa, nung lately ko lang nung umuwi kami, nalaman ko. Kasi pag nung umuwi kami sa Bacolod, kami ni Pastor, umuwi kami. Ang lahat ng mga kamag-anak ko, halos Christian na sila lahat dahil sa amin. Yung, yung patutuo namin at saka yung umaatin sila. Yung bang na, naligtas to, nag-share nag, nag, nag sa mga kamag-anak. Kaya sabi ko, Tika, matanong nga pala kita. Sabi ko, ano ba nangyari sa'yo nung, nung after nung dinala kita sa ano? Kasi kami nagpamanila na ako, pumunta na ako ng Bible, Bible school eh. Pagkatapos ko sa college eh. Sabi, alam mo manang, sabi niya, sa galit ni, ni Papa sa'yo, nung kinasal kayo, kinasal kayo ni Manong, pastor, sabi niya, walang umatin sa amin sa kasal. Sabi ko, kaya pala, hindi ko kayo nakita. Pero well, I have no idea, mga ganun pala. Kasi sabi niya, hmm, hibi-hibi na naman, maghibian naman kayo, mag-iyakan naman kayo doon. Kaya sabi niya, wala doon pupunta. Pero yung aking pinsan, na ang asawa niya Chinese, uh, nag, nung nag-share lang ako, nag-revival doon, ang Chinese na, pin, na yung Chinese, yung cousin in law ko bali, Galit na galit din sa akin. Ako ang ano talaga nila. Kasi ako yung, ako yung nagsishare eh. Yung mga bata, mga teenagers ha, nung nagshare ako sa Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, iyak na iyak din. Kaya sabi rin nung pinsan kong, ano sabi niya, nagagalit na si Chucky. Sabi ko bakit? Kasi bakit daw may patay ba daw? Ba't iyakan daw yung mga bata? Eh, umalis na daw kayo. <laughs> kaya, kaya, yun ang ano, yun ang bali ang nangyayari nung maging ano kami, nagkaroon ng revival nung naging active ako sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pinsan ko, pumasok ng Bible school, nag-aaral ng Bible school, mga pastors na sila ngayon. Basta, basta, uh, mula nung nakakilala ko sa Panginoon, yung lahat ng mga relatives ko, sinayar ko sa kanila, uh, hayaan nyo na yung magalit sila. <laughs> eh, na hindi kayo kakausapin. Kasi later on, they will realize, kung somebody will talk to them about the Lord, ma-realize nila na eh, totoo pala yung sinasabi ni ano, yung sino may yung kamag-anak, na totoo pala ang Panginoon. Kasi uh, during the years, hindi wala na akong idea kung saan sila, lalo na nung umalis na kami, pumunta kami ng Amerika. Wala na akong, ang uwian namin, parang after, after, first time umuwi kami ni Pastor, parang after 10 years eh. Kaya bisita sandali lang, walang ano, pero... Nung itong huli, ito to, yung June, ano, May, na pumuwi kami sa Bacolod, sa Cebu, yung mga ganun. Hindi nagkaroon kami ng reunion, uh, nag-share kami, doon ko na, nalaman na ang, ang, ang gawa ng Panginoon, hindi nalilimit sa yung dahil ikaw ay ganito, ano. Mag-share ka lang ng, ng ano, i-share mo lang, ikaw lang mag-share sa Lita ng ang, ang Panginoon na ang bahalang mag-ano niyan sa, sa salita niya at marami ang gagamitin ng Panginoon para ano, pwede na ikaw lang ang umpisa na nag-ano nung seed na yun pero 
ang 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 marami na ang makakakilala sa Panginoon. Kaya ganoon ang nangyari sa ganoon ang nangyari sa sa akin nung ano ako nung nung uh, dalaga pa ako. And then uh, I went to Bible college. Uh, doon ko na meet si pastor. Oh, nung mag-aral pumunta ako ng Bible college, wala akong support. Kasi sarili kong ano yun. And then my brother was telling me na uh, you, kasi nag-graduate ako accounting major sabi niya I want you to prepare to take the board exam yung sa CPA. Pero dahil nga may calling ako, sabi ko hindi ko na kailangan yan, pupunta ako ng ano. <laughs> pupunta ako ng Bible Bible College. Kaya siyempre pagpunta namin dahil wala hindi nila kagustuhan yun, wala kami support. Uh, and during my college days, I was working. Kaya parang working student ako. Although na may tindahan siya pero hindi siya sumuporta sa amin. Kaya nung nasa Bible College na kami, kasi kasama ko rin yung ate ko, nag, nag ano rin, yung mga pinsan ko, na, sila lahat, nag, nag, nagkaroon sila ng ano, desire na maglingkod sa Panginoon. Kaya we have to uh, train ourselves, we have to go to Bible school. Kaya yun ang nangyari. At doon sa Bible school, talagang marami rin kami kahirapan na ano, kasi wala kami personal na pera. I mean, wala kami pera eh. Personal needs mo, hindi naman ipoprovide ng school yan. Siguro okay kayo dito dahil uh, pinoprovide, di ba? Kami, wala kami pambili ng sabon. <laughs> wala kami pambili ng kung gugutumin kami, wala kami snack. Oh. Uh, tapos, after, after, ang klase namin umaga, pero sa hapon, we have to work. Oh, ako na-assign ako sa kitchen, naging ano ako, parang umaga pa, gigising na kami alas 4. Kung na-assign ka sa kitchen, maski ba may klase ka, uh, you have to wake up at 4 o'clock and then you prepare sa pagkain ng, ano, ng, ng mga estudyante and then uh, start ang klase alas 7. Ganon ka ano. Kaya after naman nung klase mo sa, ano, sa umaga, sa hapon, uh, din balik ka na naman sa kitchen. Ako balik na naman ako sa kitchen kasi ipiprepare naman namin yung para sa ano, para na naman sa gabi na na ano na na na, na supper. Kaya ganoon ang ano, until that's the time na uh, talagang parang na, 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 na ano ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, uh, parang ngayon lang nangyari to na talagang wala akong pera. Sabi ko, ang sabi mo pumunta ako ng Bible school. Wala nga akong idea kung Paano, ano bang gagawin ko? Paano ako makapaglingkod sa Bible School? Kung ito yung paraan na, ano, na, na ganito, sabi ko, tanggap ko. Pero simple, sabi ko, but Lord, sabi mo, i-provide mo yung pangangailangan namin. So, kaya nung nag-decide ako na, ano, na mag-work ako sa labas, mag-part-time student na lang ako, then the administration called my attention. Tinawag ako ng presidente. Sabi niya, uh, we had been praying for a, Bible, uh, for a bookkeeper and, and uh, for two years, Uh, we, we did not find any. So, since you are an accounting major, we would like you to ano, consider this offer. Uh, ah, ang, ang tanong pala sa akin, ano ba talaga daw yung, bakit daw ako nag-design na pupunta ng Bible School? Ano ba daw ang calling ko? Uh, in, in-impress ba daw sa akin ng Panginoon maging teacher, maging pastor, maging ganun? Sabi ko, wala, wala ako na. <laughs> Basta, ang sabi lang po yung pumunta ka ng Bible School, eh, hindi na ako nag-question. Kaya sabi ko, punta ako ng Bible School. Uh, yung ganito mga ganong offer na work, mga ganyan, mag-aral, ganyan, hindi ko na kinonsider yun. Basta, sabi ko, punta ka ng Bible School. Punta ako ng Bible School. Eh, pagdating doon, doon ko na-realize na talaga palang uh, hindi, hindi lang basta-basta punta ka ng Bible School. Akala mo, ganun lang, kaya tinawag ka, uh, sitting pretty ka lang, uh, ano, mag-aral ka, ganun. Wala, lahat yan, gagawin mo, magtrabaho ka, mag-aral ka, mag- I, I mean, training talaga preparation for ano yung greater work na ibibigay niya sa iyo kaya nung 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 nag-decide ako nga na ano na mag-part-time na lang ako kasi parang parang sometimes in darating yung ano parang confused ka parang hindi mo alam tama ba yung decision na ginawa mo eh. and then uh, yun kinausap ako so that means na uh, yung desire ko na mag-part-time na lang And then mag-work ako sa labas para matulungan ko rin yung ibang estudyante. Kung may, kasi nakikita, nakita ko rin, pareho lang kami na gutumin. <laughs> Pagka yung ano, yung uh, after, after lunch, di ba may ano kami, parang, parang siesta time. Ha? After, after nung siesta time, one hour yun, nasa, nasa labas na kami. Ang iba naglilinis, nag, basta talagang nililinis ang dorm, nililinis ang campus, yung ganun ba? Eh siyempre pagkatapos nun, ang, 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 ang dinner nun, mga ano pa, alas 6. Kaya ganun ang nangyari. 
And then yun, uh, I was, you know, I was hired as a bookkeeper. And then uh, they requested me to teach uh, church bookkeeping. Um, ako yung nagturo ng church bookkeeping doon sa senior students. Hanggang sa nakita kami ni Pastor, uh, he was he joined the faculty uh, ano second semester. Second semester din ako naging full-time uh, staff. Naging secretary ako ng presidente, naging secretary ako ng business manager, naging cashier ako, naging bookkeeper ako, nagturo ako. <laughs> Kaya talaga ano, talaga all around. So, kaya uh, lahat ng mga nakaranasan ko na yun, uh, talagang ano yun, uh, inalaw ng Panginoon na maranasan ko para uh, ma- ma-prepare niya ako sa ano, sa, sa ministry hanggang sa nag-decide kami ni Pastor na ano, mag- mag- mag-asawa and then we moved to Manila. Uh, sa Manila, uh, nagpastor siya, nagturo siya, and then I work with uh, Open Doors with Brother Andrew. Oh, kaya yung Open Doors na yun yung mga nagdi-distribute ng Bible sa ano yung behind ano curtains. And then there was a time na nagkaroon ako na experience ano na sa ano na kami Bethel Bible College na may isa kami yung mission team namin mga estudyante na pupunta sila ng pupunta kay papasok kami ng China. Uh, na mag, ano, mag-smuggle kami ng Bible. So, I joined the team. It was my first time na ano, puma- pumunta ng China. And then, uh, nagsuot ako ng, ano, ng long skirt. Kasi no, during that time, wala pang body ano, uh, search. Ano lang, yung bang uh, parang titingnan ka lang nila ba? Yung gano'n kung anong dalam mo. And then, so, nag- nagsuot ako ng mahabang skirt na yung mahabag skirt na yun, mayroong uh, hidden pockets. Uh, 24 na pockets yun. Uh, yung maliliit na New Testament, nailagay ko lahat yun doon. Kaya hirap na hirap akong maupo. Pero talagang, ano, talagang nagpipi ako. Pray ko, Lord, sabi ko, ialaw mo lang na makalusot kami, makalusot kami. And, and then, talagang ang naka, ano, <laughs> naka, naka, nakalusot kami. Eh, pagdating namin doon, may sumundo na sa amin, dinala kami sa isang hotel. Alam mo, doon sa China, Doon ko nakita na yung palang ano sa atin, yung, yung bag sari-sari store, tapos sa likod mga bahay na maliliit, yun. <laughs> Sabi ko, ay dito pala, dito pala nanggaling yung mga ano sa Pilipinas. Ha? Kasi na, 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 nung, nung sumasakay kami sa ano, sa yung maliit na bus, parang minibus na parang yung dating bus doon sa Manila na yung yellow, ano ba yun? Nung nagbibiyahin ng sapote, mga ganyan. O ganun yung sinakira namin na bus. Pero, Dinala kami doon sa isang sa isang ano lugar na ang hotel doon napakaganda na parang gold na talaga ang laki. Sabi ko, wow. Ah, uh, sa yung makikita mo yung lahat ng mga tao na naka-bike, naka-bisikleta sila, tapos yung bahay doon maliliit na may store sa harapan. Tapos itong hotel na to, na parang talagang parang out of place ba? Nailagay siya doon. And then doon mayroon sila palang storage na siguro wala nakaalam na ang in-store nila doon Bible. Doon dinala namin yung ano, doon dinala yung mga Bibles doon, doon. Siguro may pupunta doon, magbubukas, kukunin lang. Oh, ako 24. I was able to bring 24 Bibles inside China. Kaya kaya tuwang-tuwa ako noon. Sabi ko, Lord, thank you. Kaya yung yung ano na yon, yung experience na yon. Ah, uh, ano ba? Parang parang pinaano sa akin ng Panginoon na ganun ang ginagawa ng mga ano, ng mga ibang Kristiyano para lang madala nila ano. During that time, parang I was, ano na, I was prepared. Sabi ko, kung mahuli mo kami, sabi ko, bago nung pahala ka na. Basta sabi ko, gagawin ko to dahil yun ang pinapagawa ng Panginoon eh. O, na, 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 ano, na, 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 sasama ako sa kanila. Kasi, dahil si Pastor busy siya, nagtuturo siya. Ako, I was taking care of the kids. And then, at the same time, I was working sa, sa Makati. Pero yung, yung ano na yun, nung nalaman ko yun na mayroon silang ganong mission, ano yan, you, you raise your own funds pa, yung sariling gasto, sabi ko, that, sasali ako, sasama ako. Oh, kaya, na, naalala ko nung nag-work ako sa Open Doors with Brother Andrew, na we were supporting ano, yung mga couriers, ang, 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 ang ano namin office, nagsusupport na mga ganon, para makapunta sila sa mga ano, yung, yung countries na, 
hindi, hindi pwede yung Bible. Kaya sabi ko, I'll try this time. <laughs> so, uh, yun, isang karanasan yun na ano, binigay sa akin ng Panginoon. And so, I was uh, uh, contemplating na ano, ano ba magagawa ko pa para makapaglingkod ako. And then, kasi dumarating din yung time na ano ba, yung ba parang nagda-dry, nagda-dry up ka, na parang, sabi ko, parang, parang wala ng challenge, parang mga ganun. Eh, yung time na yun, nagpe-pray ako. Na sabi ko, Lord, gusto kong gamitin mo ako. I'm so, si Sister Thelma Pantig, yung, siya yung inappoint na National WM President. Nagpe-pray daw siya kung sino yung magiging makasama niya sa, ano, sa National Department. Kasi kinausap niya ako. <laughs> sabi niya, Lay, pwede ka bang mag, ano? maging treasurer sa ganyan, sa WM. Sabi ko, sabi ko, bakit? And sabi niya, kasi I was praying. Eh, ikaw, inaan sa'yo ng Panginoon. And so, oh, kaya sabi ko, Lord, ito ba yung, ito na ba yung, ano, sagot ng prayer na, na sana, ano, magamit mo ako. Kaya sabi ko, kung ito yung, ano, ng Panginoon, din sabi ko, yeah, I'll, 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 I'll accept the, ano, I'll accept the position. Kaya noong, noong, suma, ano, Nag-join ako sa National Department. We were able to visit lah- maraming ano provinces sa Pilipinas. Kasi na yung National Department noon kasi palagi lang may palagi lang ang conference doon sa Manila. Ang taga probinsya sila yung pumupunta. Pero ang ginawa namin, nag-decide kami na bibisitahin namin yung mga ano, yung mga cities na yung ano, hindi hindi na lang pupunta, kami ang pupunta. Kaya yun nag nag nag-raise kami ng funds. And then uh, we visited uh, Davao, pumunta kami ng Cagayan, pumunta kami ng Cebu. Kaya, naging ano ako, naging busy ako, tungtuwa ako. <laughs> sabi ko, Lord, sabi ko, uh, salamat sa ano, yung, yung uh, pagkakataon na, ano, na, na binigay mo sa akin. Kaya, ang, ang, ang Panginoon nag-aantay lang sa atin eh. Di ba? Kasi hindi niya ipipilit yung sarili niya na pipili sabi niya sa to sabi niya ikaw punta ka dito ganito whether you like it or no ay yung holy spirit magano yan sa atin eh will create that desire in our hearts kung open tayo di ba hmm. so uh, binigyan ako na del nag desire ako na makapaglingkod uli sa Panginoon binigay sa akin ng Panginoon yung pagkakataon and then i was able to encourage yung mga ano yung mga mothers na na nag, they are working at the same time may mga kids sila na Maski busy tayo sa ganyan, hindi, hindi, ay, hindi natin pwedeng kaligtaan ng Panginoon. Oh. Kaya, kaya, ano, uh, yung mga, mga naging kakilala ko, naging kasamang ko sa Bible, ano, Bible school noon, uh, ano, nakita nila na, oh, Leia, kumusta ka na? Sabi ko, ito, busy pa rin bilang mother, busy, bi, busy rin na nag-work, pero, ano, I'm still serving the Lord. Kaya, uh, na-encourage din sila na magpatuloy. Kaya, hindi ibig sabihin na, dahil nag-work ka, wala ka ng time para sa Panginoon. Kaya make time for, for, for the Lord. Yan ang ano, yan ang uh, mahalaga. And then uh, kung may pagkakataon na ano na, na may papagawa sa iyo Panginoon, then don't be hesitant to ano. Kung minsan, uh, kung minsan nagpo-question pa tayo eh. <laughs> ito ba, ito ba kalugo mo Panginoon? Pero, Uh, napakaganda pala pag yung talaga magtiwala tayo sa kanya uh, by faith uh, yun, ano. uh, may isang may isa akong patutuo na ano na <laughs> okay 10 minutes 10 <laughs> minutes 10-10 okay noong noong nasa ano kami noong sa Manila kami si pastor kasi he was teaching and at the same time na, mayroon siyang mga bible studies na hinawakan Uh, alam mo dito sa Pilipinas pag June mga ganyan Ju- uh, June July umpisa na ng ulan yan di ba Talagang ulan ng ulan yan kaya pag pumupunta kami ng Bible study nababasa kami kasi wala kami yung sasakyan eh And then ano talagang nagpray ako Sabi ko Lord wala kami sasakyan bigyan mo kami pang ng sasakyan talagang Pero talagang matagal na ako nagpe-pray talaga na magkaroon kami ng sasakyan kasi when I was working Uh, yung aming mga kasamahan, may mga ano sila, car plan. Pag, pag halimbawa, uh, ma- ano ka, maging ma-promote ka, maging assistant manager ka, may car plan na yan, bibigyan ka na ng ano. Eh ako naman, inaano ako nung manager namin na, Lea, gusto mong maging ano, 
assistant manager, sabi ko, anong gagawin ko? Uh, parang, sabi niya, siguro marami kang mga friends na gustong, kasi ano, quasi banking ang ano namin, yung, yung office namin, parang bangko siya, pero hindi siya talaga bangko. Sabi niya, makahanap ka ng mga customers na mag, 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 mag-invest, yung money market, mag ganyan, ganyan. Uh, kung kaya mo yan, sabi niya, I- ano kita na as a manager, and then I'll give you a car. Ganyan. Sa loob-loob ko, sabi ko, hindi ko ata kaya yung, yung mag, mag, maghanap ba na, oh, mag-invest kayo sa amin, yung ganyan. Sabi ko, hindi, hindi ko kaya. Pero nakita ko yung mga kotse na, ano, na binibigay sa mga, ano, sa mga ka-office mate ko. Kaya I prayed. Sabi ko, Lord, gusto ko yung ganyan kotse. Gusto ko ganyan kulay. Gusto ko yung ganung model. Pero sabi ko, Panginoon, wala akong pera. I can't afford it. I don't have money. Pero Lord, yun ang gusto ko. And then, parang nakalimutan na yung ganyan. Pero pray, uh, pray ako ng pray. Pray kami ng pray. Tapos si pastor, sabi ko, Dad, pag may makita kong kotse, sabi ko, yan, 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 ganyan ang gusto ko. <laughs> sabi ni pastor, hindi natin kaya yan. Sabi ko, eh, hindi naman ikaw bibili. Huh? Sabi ko, ang Panginoon bibigay, hindi tayo gagastos. Kaya magbibigay. Alam nyo, ano, uh, during one of our Bible studies, yung owner ng company, kasi yung binabibos na dihan namin, ano sila yung parang uh, mayroon silang company sa isda, yung sa Malabon. Sabi niya, Pastor, sabi niya, mayroon ba kayong kotse? Sabi niya, Pastor, we are praying, may, 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 pinagpipre po kami, Brad, na magkaroon kami ng kotse. Sabi niya, ipagpray niyo, Pastor, yung darating namin na ano, yung fishing, ano, yung fishing boat nila. Uh, pag uh, maganda daw ang ano, Bibigyan na niya si pastor ng kotse. Abay, parang, ano na, parang ini-expect ko na, sabi ko, Lord, sabi ko, ah, alam ko, bibigyan mo kami ng kotse. Eh, tapos, after a month ata, yung time na yon hindi ako sumama sa Bible study. Ang sumama yung eldest son ko. I think he was in high school na, no? High school na ata siya. Tapos, buulan. Ganun na talaga, parang everyday, umuulan na eh. Pagdating niya, takbo siya sa akin. Mama, mama, mama. <laughs> May hawak siya ng sobre. Mama, mama, sabi ko, ano yan? Eh, nak- nakita ko yung bilog. Sa sobre. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, hulaan mo. Sabi ko, parang, parang barya. <laughs> hulaan mo. Eh, hindi ako, hindi na ako, ma, ano, kinuha ko yung sobre. Saan ko ito? Pagbukas ko, susi. <laughs> sabi, ko, sabi ko, sabi ko, ano to? Kutsi? Susi ng kutsi? Eh, sabi, sabi ni Pastor, oh sabi ko, dala niyo yung kotse? Sabi niyo, sabi Pastor, eh, sa akin na bukas, sabi ko, saan, saan? Takbo ako. Oh, iyak ako, sabi ko, ah, meron na kami kotse, takbo ako. Pagkakita ko, gina, inano ni Pastor doon sa garage, doon sa ano, sa school. Pagkakita ko, ang model, yun, ang kulay, yun. Lahat, lahat ng inano ko, gano'n na gano'n ang binigay na pa yun. Kaya sabi ko, no, dito yun, dito yun. Ito yun. Burgundy, a Mitsubishi GSR. Lahat. Yung, hindi nga siya brand new, pero yung, yung bang, yung, yung kotse, yung kotse na nakita ko doon sa ano, manager namin, yun yung hindi ko. Gano'n na gano'n, special edition. Kaya, I don't know kung paano uh, na, na, saan kinuha ni brother ano yun, na yun ang binili niya para sa amin. Yeah. Kaya, uh, hindi, hindi mo pwede bilangin o ano, ano yun ang Panginoon kung, pa, kung paano siya mag-provide. Basta, uh, hindi ko sinasabi na ako ay magaling kaya binigyan ko pa hindi Uh, bawat anak ng Panginoon may, may special yan sa kanya. At nakikita ng Panginoon ng bawat puso natin. Pag i-desire natin yun, na tayo ay maging tapat sa kanya, susunod tayo sa kanya, pagkalawag niyo. <laughs> Kaya thank you very much sa inyong pakikinig. Purihin ng Panginoon. <laughs> Napakabuti ho ang Panginoon, di ba? Yeah. Uh, <clears throat> Nagumpisa ako magturo 1972 doon sa Cebu at doon niya ako nakita. Oh, uh, <clears throat> pero 
uh, <coughs> uh, I was going to turn 25 in in one year. <coughs> Sabi ko sa Panginoon, uh, when I turn 25, I'm going to get married. So, nung pagdating ko si Boy, nasahan ko na makikita ko yung magiging asawa ko dun sa sa dun sa college no <clears throat> dumating ako uh, dumating ako that week uh, pagka Friday ata yon uh, bakalorit big sabihin magra-graduation sila no yung bakalorit yun ang gabi uh, kinabukasan yung graduation na commencement exercise so so may bakalorit service uh, <clears throat> naroon ng galing sa maraming mga churches uh, bumaba ako mula sa dorm Ang nasa isip ko, makikita ko yung babae na pakakasalan ko. No? So pagbaba ko niya, may nakita akong dalaga. Nakaputi. Ganda. Okay, yeah. Oh, ito na. <laughs> oh, ito na. So, <clears throat> kinausap ko siya. Kailala ko yung nanay niya, etc. Uh, <clears throat> so, <clears throat> paalam ako sa nanay. Uh, kako, pwede ko ba siyang dalawin bukas? <laughs> So, sige, sabi niya gano'n. <coughs> mga anong oras so? Uh, alas 9, pwede. O, sige, alas 9. Alas 9. <laughs> Toko ko, di ba? Toko ko doon. <coughs> Nanay. Tapos, eh, <laughs> pinapasok ko sa sala. Pinantay ko siya. Tulog pa. Diyos ko nung bumaba, nakapadyama. <laughs> so, si, si Kopido, lumipad si Kopido. <laughs> Ako, hindi siya. Ah, hindi siya yung gusto ko. Okay. Yeah. So, uh, madalit sabi, uh, kami na nga, ano, uh, kaya, ang sabi nga ni John sa kanyang sulat sa Biblia, ano, uh, we love him because he first loved us. Di ba? Kaya, inibig ko siya dahil una niya akong inibig. <laughs> uh, we, yeah, um, wonderful wife. Uh, I thank God for that. Uh, uh, nung mapakinggan ko ang background niya sa paano niya nakilalang Panginoon, paano hinubog ng Panginoon yung kanyang buhay pananampalataya, halos magkaparehas kami. Uh, I don't have time to go into that, but... Uh, uh, dahil doon sa paghubog ng Panginoon sa kanya early, sa kanyang buhay, no, uh, uh, malaking tulong palagay ko sa kanya at sa amin na itaguyod yung ministry. Ano, at naging matapat sa akin ko sa kanya, pero matapat sa ministry. Kasi naunawaan niya. Naintindihan niya may pagmamahal siya sa gawain ng Panginoon at kanya ako nagpupuri sa Panginoon dahil uh, binigyan ako ng isang uh, uh, katuwang na talagang bagay sa akin. Amen?